எடுத்துக்கலாம் பட் மனுஷனாக போனதை நமக்கு கண்டிப்பாக கோல் இருக்கணும் ஏன் கோல் இருக்கணும் அப்படின்னா சில விஷயங்கள் வந்து நம்ம இந்த கோலை வச்சு தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் கண்டினியூ பண்ண முடியும் சப்போஸ் இப்போ நான் சப்கான்ஷியஸ் மைண்டுன்னு நான் ஒரு விஷயத்தை சொல்ல வரேன் அப்படின்னா இந்த சப்கான்ஷியஸ் மைண்டுக்கு வந்து நீ தெரியப்படுத்தணும் நீ என்னவோ ஆக போகிறேன்னு இந்த ஊரில் நான் மனுஷனாக பிறந்திருக்கேன் பிறந்துட்டேன் பிறந்ததுக்கப்புறம் நான் ஏதாவது சாதிக்கணும் அதை நீ என்னவா சாதிக்க போகிற உனக்கு என்னவா ஆகணும் அப்படிங்கிறத நீ யாருக்கு சொல்லணும்னா உன்னோட சப்கான்ஷியஸ் மைண்டுக்கு சொல்லணும் ஸோ அதுக்கு தான் என்ன பண்ணுறோன்னா ஃபஸ்ட்டு எடுத்தவனே நாம் கோல் அப்படிங்கிறத சொல்கிறோம் ஓகே செகண்ட் ஒன் ஃபோக்கஸ் வாட் இஸ் ஃபோக்கஸ் ஃபோக்கஸ்னால் கோல் செட் பண்ணால் மட்டும் போதாது அதில் நீங்கள் உங்களோட கவனத்தை செலுத்தணும் ஸோ ஃபோக்கஸ் பொதுவாக என்ன சொல்லுவாங்கன்னா சார் நான் கடை வச்சாலும் சரி சேரிட்டபிள் ஆக்டிவிட்டி வச்சாலும் சரி ஸோ ஒன்று நடத்தணும் அப்படின்னு மட்டும் நினச்சா போதாது யூ யூ கான்சன்ட்ரேட் ஆன் தட் ஃபோக்கஸ் இப்போ சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த விஷயத்த நான் முடிச்சே ஆகணும் அப்படின்னு நீ நினச்சிங்கன்னா அந்த விஷயத்தை பற்றி நீ என்ன பண்ணும் ஃபோக்கஸ் பண்ணும் சுவாமி விவேகானந்தர் கூட அடிக்கடி என்ன சொல்லுவார்னா ஃபோக்கஸ் வாட் யூ வாண்ட் டு டிசைட் ஓகே ஸோ அப்போ என்ன அர்த்தம் நீ என்னவா ஆகணும்னு நினைக்கிறியோ அந்த விஷயத்தை நீ என்ன பண்ணு ஃபோக்கஸ் பண்ணு உன்னோட கவனத்தை மாற்றாத அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ திஸ் இஸ் வாட் ஃபோக்கஸ் ஓகே அண்ட் தேர்டு வாட் இஸ் இமேஜினேஷன் ஆர் வாட் இஸ் விசுவலைசேஷன் நான் ஒரு விஷயத்தை வந்து ஆகணும்னு முடிவு பண்ணிட்டேன் சரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் டாக்டர் ஆகணும்னு முடிவு பண்ணிட்டேன் டாக்டர் ஆகணும்னு முடிவு பண்ணி என்னோடய கோலை செட் பண்ணிட்டேன் ஸோ டாக்டர் ஆகணுக்கு நான் என்னென்னலாம் பண்ணணுமோ அதை நான் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறேன் பட் இது ஃபோக்கஸ் மட்டும் பண்ணால் போதாது நீ வந்து டாக்டராகவே வாழணும் இட் மீன்ஸ் நீ இமேஜின் பண்ணணும் நீ ஈவன் தோ நீ டாக்டர் ஆகலைன்னா கூட நீ டாக்டர் ஆகணும் அப்படின்னு நீ இமேஜின் பண்ணணும் நீ ஒரு விசுவலைசேஷன் பண்ணணும் ஸோ இது எதுக்காக இந்த விசுவலைசேஷன் பண்ண சொல்கிறாங்க இமேஜினேஷன் பண்ண சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நம்மளோட சப்கான்ஷியஸ் மைண்டுக்கு ஓகே சில விஷயங்கள்லாம் வந்து என்ன பண்ணுன்னா அது ஒரு அது அது ஒரு தனி பாட் நீ என்னவா ஆகணுங்கிறத நீ அதுக்கிட்ட சொல்லிகிட்டே இருந்தீன்னா ரிப்பீட் பண்ணிகிட்டே இருந்தீன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அது நடக்கும் இட் மேபி அது லக்காகவும் இருக்கலாம் இல்லை அது அதுக்கேற்ற மாதிரி சூழலை வந்து உனக்கு அமைச்சு கொடுக்கும் ஸோ பொதுவாக நம்மளோட உடலில் வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா செவன் லேயர்ஸ் இருக்கும் அந்த செவன் லேயர்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மென்டல் அப்புறமா இது எனர்ஜி லெவல் இந்த மாதிரி நிறையா இருக்கும் ஸோ இப்போ சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் வந்து பாசிட்டிவே பேசிகிட்ருக்கேன்னு வைங்க நான் எப்போவுமே பாசிட்டிவ் தாட் மட்டும்தான் பேசுவேன் என் பக்கத்தில் ஒருத்தர் வந்து உக்காந்துருக்காரு அவர் நெகட்டிவ் தாட் பேசிகிட்டு இருக்காரு அப்படின்னா அவர் பக்கத்தில் உக்காந்தா என்னோட உடம்பு அக்செப்ட் பண்ணாது ஏன் அப்படின்னா அவர்கிட்ட நெகட்டிவ் தாட் ஜாஸ்தியாக இருக்குது ஸோ அவரோட எனர்ஜி லெவலும் உன்னோட எனர்ஜி லெவலும் ஒன்று கிடையாது ஸோ இந்த எனர்ஜி வந்து என்ன ஆகும்னா எப்போ ஒன்று சேரும் அப்படின்னா ஒருத்தரை நீங்கள் மீட் பண்ணும்போது அவரோட எனர்ஜியும் சேம் லெவலாக இருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம கூட சேரும் இப்போ நீங்கள் வந்து சிஏ படிக்கணும்னு முடிவு பண்ணிட்டு உன் மைண்டுக்குள்ளே நான் வந்து சிஏ பாஸ் பண்ணோம் இல்லை டாக்டர் பாஸ் பண்ணோம் இல்லை இன்ஜினியர் பாஸ் பண்ணோம் இல்லை நான் இந்த கேமில் கண்டிப்பாக ஜெயிக்கணும் ஏதோ ஒன்று வாட் எவர் இட் மேபி நீங்கள் நீளம் தாண்டுதலாம் இத்தனை ஹைட் வை ஜாயின் ஜாயின் பண்ணோம் இல்லை ஹைட்டில் ஜாயின் பண்ணோம் என்ன வேணாலும் நினச்சிக்கோங்க பட் இந்த விஷயத்தை நீங்கள் நினைக்க 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 இதை நீங்கள் இமேஜின் பண்ண 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 உங்களை மாதிரி யாரெல்லாம் சிந்தனை இருக்காங்களோ உங்களை மாதிரி யாரெல்லாம் அந்த சிந்தனையை செய்வாங்களோ அவங்களும் கண்டிப்பாக அவங்க கூட இந்த விஷயத்தில் ஜாயின் பண்ணுவாங்க ஸோ அப்போ ஜாயின்ட் ஆகிறாங்கன்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா அவங்க நீங்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து ஆல் எனர்ஜி புட் டுகெதர் உங்களோட கோல் கண்டிப்பாக என்னவாகும்னா ஜெயிக்கும் ஸோ தட் இஸ் கால்ட் இமேஜினேஷன் ஆர் விசுவலைசேஷன் ரிபிட்டேஷன் ஸோ இந்த ரிபிட்டேஷன் எதுக்கு அப்படின்னா எப்போ நீங்கள் இந்த விஷயத்தெல்லாம் செய்ய ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் அதை ரிப்பீட் பண்ணுறீங்களோ அதான் நான் சொன்னேன் இல்லையா ஸோ சப்கான்ஷியஸ் மைண்டுனா நீங்கள் ஆல்ரெடி தூங்கிட்டு இருக்கு அது சாதாரண தூக்கம் இல்லை நீங்கள் பிறந்ததுலேருந்தே ரொம்ப காலமாக தூங்கிட்டு தான் இருக்குது அப்போது அதை நம்ம எப்படியாவது எழுப்பணும் அப்படி எழுப்பணுன்னா நீங்கள் இந்த முறைகளை மட்டும் பயன்படுத்தினா மட்டும் போதாது அதை ரிப்பீட் பண்ணணும் இன்றைக்கி கிளாஸ் கேட்டுட்டு இன்றைக்கி மட்டும் அதை ரிப்பீட் பண்ணிகிட்டே இருக்கக்கூடாது டெய்லி பேசிஸில் ரிப்பீட் பண்ணணும் அப்போ தான் என்ன ஆகும் அட்லீஸ்ட் உங்கள் சப்கான்ஷியஸ் மைண்டை உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் இப்போ நாம் சொன்ன இந்த நாளுமே எல்லார்ட்டையும் நம்ம கேட்டிருப்போம் கேள்விப்பட்டிருப்போம் பொதுவாகவே இப்போ நீங்கள் பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட் கிளாஸ் போனாலோ
இல்லை நான் ஒரு இந்த சிட்டிலேயே பெரிய இல்லை இந்த ஸ்டேட்லேயே பெரிய டாக்டர் ஆகணும் அதுக்காக டாக்டர் ஆகணுமா எதுக்காக நீங்கள் டாக்டர் ஆகணும் எதுக்காக நீங்கள் இன்ஜினியர் ஆகணும் எதுக்காக நீங்கள் தொழில் நடத்தணும் இந்த எமோஷனல் கனெக்ட் உங்களோட கோலோட கண்டிப்பாக என்னவாக இருக்கணும்னா ஜாயின் பண்ணி இருக்கணும் ஏன் ஜாயின் பண்ணணும் அப்படின்னா இதை நீங்கள் இதோட கனெக்ட் பண்ணணும் எதோட கனெக்ட் பண்ணணும் உங்கள் கோலோட கனெக்ட் பண்ணணும் இந்த எமோஷனல் கனெக்டுங்கிறத வந்து நிறைய விஷயம் சொல்லுவாங்க ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இஸ் அ டிசைட் ஃபார் யூ நீ ஏன் டாக்டர் ஆகணும் அந்த விஷயத்தை நீங்கள் பூர்த்தி பண்ணணும் அப்போ தான் வந்து இந்த சப்கான்ஷியஸ் மைண்டை வந்து உங்களுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் நான் ஏன் டாக்டர் ஆகணும் சரி ஓகே எங்கள் ஃபேமிலியில் யாருமே டாக்டராக இல்லை ஸோ ஐ வாண்ட் டு பிகம் அ டாக்டர் ரைட் ஸோ அதோட உன் வேலை முடிஞ்சிடுச்சா அப்படின்னா கிடையாது அடுத்தது என் ஃபேமிலிக்கு நான் வந்து சம்பாத்தியம் பண்ணி கொடுக்கணும் என்னோடய சொசைட்டியில் நான் ஒரு பெரிய டாக்டராக வெளியில் வரணும் என்னோடய ஸ்டேட்டில் என்னை விட ஒரு ஸ்பெஷல் டா டாக்டராக யாரும் இருக்கக்கூடாது ஸோ இந்த மாதிரி விஷயத்தெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா திங்க் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் ஸோ திஸ் கால் எமோஷனல் கனெக்ட் ஸோ வாட் இஸ் எமோஷனல் கனெக்ட்டுங்கிறது உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிடுச்சான்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த எமோஷனல் கனெக்டை பொறுத்த வரைக்கும் பொதுவாகவே இட் இஸ் டோட்டலி டிபெண்ட்ஸ் ஆன் உங்கள் ஃபேமிலியாக இருக்கலாம் இல்லை சேரிட்டபிள் ஆக்டிவிட்டியாக இருக்கலாம் ஆர் எனி திங் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸாக கூட இருக்கலாம் வாட் எவர் இட் மேபி இல்லை உங்கள் உலகத்தோட கனெக்ட் பண்ணதாக இருக்கலாம் பட் எல்லாமே இந்த எமோஷனல் கனெக்ட்டுக்குள்ளே வந்துடும் ஸோ இப்போது நீங்கள் ஒரு சாதாரண கோல் நீங்கள் செட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதில் எமோஷனல் கனெக்ட்னு ஒன்று இல்லைன்னா உங்களால் கோலை ஈஸியாக அச்சீவ் பண்ண முடியாது ஏன் அப்படின்னா நான் சிஏ ஆகணும் அப்படின்னு மட்டும் நினச்சிங்கன்னா ஏன் சிஏ ஆகணும்னு யோசனை யோசித்து பார்த்தா தான் நம்ம எதுக்காக சிஏ ஆகணும் அப்படிங்கிற ஒரு முடிவே உங்களுக்கு கிடைக்கும் ரெண்டாவது விஷயம் வந்து அதனால் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோங்கிறதையும் நீங்கள் டிசைட் பண்ணணும் இன்டென்ஷன் டு பிலீவ் பிலீவ்னால் என்ன பிலீவ்னால் பொதுவாக நம்புறது அது என்ன இன்டென்ஷன் டு பிலீவ் ஸோ பிலீவ்னாலே நம்புறதா அது என்ன இன்டென்ஷன் டு பிலீவ் அப்படின்னா இதை நீங்கள் கண்டிப்பாக ஏன்னா இது வந்து நம்புகிற மாதிரி இருக்காது ஸோ பொதுவாக சப்கான்ஷியஸ் மைண்டை பொறுத்த வரைக்கும் சில விஷயங்கள் இது நடக்கும் அப்படின்னு நம்ம அப்பப்போ நம்ம லாஜிக்கல் மைண்டை வந்து நம்மளை தொந்தரவு பண்ணிகிட்டே இருக்கோம் சார் அது எப்படி நடக்கும் இப்போ சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து ட்ரெயினில் டிக்கெட் புக் பண்ணுறேன் இந்த ட்ரெயினில் டிக்கெட் புக் பண்ணும்போது அது வெயிட்டிங் லிஸ்ட்டில் இருக்குது இந்த வெயிட்டிங் லிஸ்ட்டில் இருக்கிற டிக்கெட்டை நீங்கள் எத்தனை தடவை ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்பீங்க சப்போஸ் வெயிட்டிங் லிஸ்ட் அறுபத்தெட்டில் இருக்குது அறுபத்தெட்டில் இருக்கிற வெயிட்டிங் லிஸ்ட்டை ஒரு நாலு நாள் கேப்பில் நீங்கள் அட்லீஸ்ட் ஒரு நூற்றி அறுபது தடவையாவது ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துருப்பீங்க ஏன் அப்படின்னா உங்களோட கான்சியஸ் மைண்டை வந்து இன்னும் நம்பலை அந்த டிக்கெட்டு உங்களுக்கு கன்ஃபார்ம் ஆகும்னு அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஒவ்வொரு தடவையும் ஓப்பன் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணி கன்ஃபார்ம் ஆகிடுச்சா கன்ஃபார்ம் ஆகிடுச்சா கன்ஃபார்ம் ஆகிடுச்சான்னு செக் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இட் மீன்ஸ் யூ ஆர் நாட் பிலீவிங் தட் தட் டிக்கெட் வில் பி கன்ஃபார்ம் அப்போது நம்ம என்ன பண்ணோம் இன்டென்ஷன் டு பிலீவ் டிக்கெட் புக் பண்ணிட்டீல புக் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கண்டிப்பாக கன்ஃபார்ம் ஆகும்னு விட்டுட்டு கண்டிப்பாக கன்ஃபார்ம் ஆகும் இது உங்களுக்கு நம்புகிற மாதிரி தெரியாது நம்பவும் முடியாது ஏன்னா அதனால தான் இங்கே நம்ம ஆட் இந்த வேர்டு இன்டென்ஷன் டு பிலீவ் அதே மாதிரி தான் பொதுவாக இப்போ நாம் இது வந்து சாதாரண விஷயந்தான் இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு கடைக்கு போகிறீங்க அங்கே போகும்போது பார்க்கிங்க்கு வந்து நீங்கள் உள்ளே அப்படி வெளில வரும்போதே ஏ சீக்கிரம் வாடா பார்க்கிங் இடமே கிடைக்காதுரா அப்படின்னு நினைக்கும் போதே பார்க்கிங் கிடைக்காதுரா அப்படின்னு போக முடியுங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பார்க்கிங் கிடைக்காது ஏன் பிகாஸ் யூ ஆர் நாட் பிலீவிங் தட் அங்கே பார்க்கிங் கிடைக்காது கண்டிப்பாக கிடைக்காது ஏன் கிடைக்காதுன்னா எப்போ உங்ககிட்ட பிலீவிங் சிஸ்டம் கம்மியாகுதோ எப்போ உங்ககிட்ட பிலீவிங் சிஸ்டமே இல்லையோ பிலீவிங் சிஸ்டம் கம்மியாக இருக்கலாம் இல்லை பிலீவிங் சிஸ்டம் இல்லாமல் இருக்கலாம் இல்லை பிலீவிங் வரும்போது உங்கள் கான்சியஸ் மைண்ட் வந்து அப்பப்போ உங்களை தொந்தரவுப்படுத்திட்டு இருக்கலாம் வாட் இஸ் கான்சியஸ் மைண்ட் இந்த டென் பர்சன்ட் கான்சியஸ் மைண்ட் இன்டலெக்சுவல் இருக்கு இல்லையா இந்த இன்டலெக்ட் அது ஆல்ரெடி படிச்சுருக்கோம் சார் நீங்கள் வெயிட்டிங் லிஸ்ட்டு புக் பண்ணியிருக்கீங்க இந்த வெயிட்டிங் லிஸ்ட்டு அறுபத்தெட்டு பேர் எத்தனை பேர் கேன்சலேஷன் பண்ணுறோனோ அப்போ தான் உங்களுக்கு டிக்கெட் கிடைக்கும் அது எப்படி நீங்கள் இப்போ கிடைக்கும் ரெண்டு நாள் முன்னாடி கண்டிப்பாக கிடைக்காது வாய்ப்பே இல்லை அப்படின்னு உங்களை உங்கள் மனசை வந்து என்ன பண்ணிகிட்டே இருக்கும் தொந்தரவு பண்ணிகிட்டே இருக்கும் எதுக்கு தொந்தரவு பண்ணோம் கண்டிப்பாக கிடைக்காதுன்னு சொல்லிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ இட
இப்போ அவரோட சப்கான்சியஸ் மைண்ட் என்ன சொன்னிச்சு ஒன்னாலேயும் பெரிய ஆள் ஆக முடியும் இட் மீன்ஸ் இட் பிலீவிங் சிஸ்டம் கிவ்ஸ் பயங்கர பயங்கர மாற்றத்தை வந்து அவருக்கு கொடுத்துருக்கு அவரும் பிலீவ் தான் பண்ணியிருக்காரு என்ன பிலீவ் பண்ணியிருக்காரு என்னால் இதை முடியும் சாதிக்க முடியும்னு ஸோ அப்போ நீங்கள் ஒரு விஷயத்த நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கும் போது எந்த விஷயமாக இருந்தாலும் கண்மூடித்தனமாக அதை நம்பணும் அதான் இன்டென்ஷன் டு பிலீவ் ஸோ சாதாரண பிலீவுக்கும் இன்டென்ஷன் டு பிலீவுக்கும் இதான் ரீசன் ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து சிஏ இப்போ வந்து சிஏ எக்ஸாமோ இல்லை எல்எல்பி எக்ஸாமோ இல்லை வாட் எவர் இது இது எதாவது நம்ம ஒரு ஒலிம்பிக் கேமுக்கோ இங்கெல்லாம் போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு உள்ளே வரும்போதே மனசில் ஒரு பெரிய பயம் இருந்துகிட்டே இருக்கும் இது நமக்கு முடியுமா இல்லை இதை நம்ம பண்ணிட முடியுமா இதை நம்ம செய்ய முடியுமா இந்த மாதிரி நிறையா பிரச்சனைகள் இருக்கும் அதே நேரத்தில் நம்மளோட கான்சியஸ் மைண்டை வந்து அதை தொந்தரவு பண்ணிகிட்டே இருக்கும் இது ரொம்ப கஷ்டம் நீ ப்ரிப்பரேஷன் ரொம்ப கம்மியாக பண்ணியிருக்க ஈவன் தோ நீ நல்லா படிச்சிருந்தாலும் ஐயோ நீ ரெண்டு சாப்டர் விட்டுட்ட இந்த ரெண்டு சாப்டர்லேருந்து கொஸ்டின் கேட்டானா என்ன பண்ணுவேன் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் வந்து தோண்டி 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 உனக்கு எடுத்து கொடுத்துட்டே இருக்கும் பட் ஸ்டில் நீ என்ன பண்ணுன்னா கண்மூடித்தனமாக பிலீவ் பண்ணும் நான் இந்த தடவை பாஸ் ஆகிடுவேன் ஸோ அதை வந்து சொன்னால் மட்டும் போதாது ரிப்பீட் பண்ணும் இட் மீன்ஸ் ஒரு நாள் இன்றைக்கி மட்டும் எக்ஸாம் எழுதிட்டு இருக்கும்போது மட்டும் நான் பிலீவ் பண்ணிவிட்டு அடுத்து அடுத்த நாள் வந்து நான் எக்ஸாம் எழுதும் போது நீங்கள் பிலீவ் பண்ணாமல் இருந்தாலும் இந்த சப்கான்ஷியஸ் மைண்டோட ஒர்க்கு வேலை செய்யாது நான் சொன்ன மாதிரி தான் இந்த சப்கான்ஷியஸ் மைண்டு கண்டிப்பாக மேஜிக் தான் பண்ணும் கான்ஷியஸ் மைண்டு மட்டும்தான் லாஜிக் ஸோ சப்கான்ஷியஸ் மைண்ட் இட்ஸ் ஆல்வேஸ் கிவ் மேஜிக் இன் யுவர் லைஃப் இட் மீன்ஸ் என்ன அர்த்தம்னா நீ இதை நடக்காது அப்படின்னு நினச்சி ஒரு விஷயத்த பண்ணினா நடக்கவே நடக்காது ஏன்னா அதுக்கும் சப்கான்ஷியஸ் பண்ணுற மேஜிக் தான் இது நடக்கும் அப்படின்னு நினச்சாலும் எவ்வளவு பெரிய தடைகள் வந்தாலும் உன்னை சுற்றி என்னென்ன மாதிரி பிரச்சனைகள் உன்னை சேர்ந்து வந்தாலும் கண்டிப்பாக அந்த விஷயம் நடக்கும் ஏன்னா நீ ஆல்ரெடி உன்னோட சப்கான்ஷியஸ் மைண்டில் அதை பிலீவ் பண்ணிட்ட ஸோ இட் இஸ் பிலீவிங் சிஸ்டம் ஸோ எப்போவுமே பொதுவாக கடவுள் வந்து நம்மக்கிட்ட இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லுவாங்கள்ல அது மாதிரி தான் ஸோ இங்கே இங்கேயும் வந்து கடவுள் நம்மக்கிட்ட தான் இருப்பார் ஸோ அது எப்படி வராருனா இந்த பிலீவிங் சிஸ்டம் மூலமாக வராது ஸோ இன்டென்ஷன் டு பிலீவ் இட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் டு டேப் சப்கான்ஷியஸ் மைண்ட் ஓகே ஸோ இப்போது நம்ம சப்கான்ஷியஸ் மைண்டில் இந்த இமேஜினேஷன் ஆர் விசுவலைசேஷன் இதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் வாட் இஸ் இமேஜினேஷன் வாட் இஸ் விசுவலைசேஷன் நாம் என்ன நினைக்கிறோமோ அதாவது சுவாமி விவேகானந்தர் சொல்லியிருக்காரு நீ எதை நினைக்கிறாயோ அதாவே ஆவாய் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஸோ இது எதுக்காக அப்படின்னா அதான் இமேஜினேஷன் நீ என்னவா நினைக்கணும்னு விரும்புகிறியோ அதை நீ இமேஜின் பண்ணிகிட்டே இருந்தீனா நீ அந்த மாதிரி ஆகலாம் இப்போ சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதை ஒரு சின்ன ஸ்மால் எக்ஸசைஸில் உங்களுக்கு விளக்கம் கொடுக்குறதுக்காக தான் இவரை கூப்பிட்டுருக்கேன் மிஸ்டர் லோகேஷ் இப்போது நான் சொல்கிற மாதிரி நீங்கள் செய்யட்டும் ஓகே ஸோ இப்போது லோகேஷ் கண்ணை முடிக்குங்க இப்போது உங்களோட கையில் ரெண்டு கையிலையும் ரெண்டு உள்ளங்கையிலையும் எது ஒரே துருவத்தை சேர்ந்த காந்தங்கள் கையில் பொருத்திருக்காங்க அந்த மாதிரி நீங்கள் இமேஜின் பண்ணி இப்போது உங்களோட கை அப்படியே அந்த காந்தம் வந்து உங்கள் கையை விளக்க போகுது அந்த மாதிரி நீங்கள் நினச்சிக்கோங்க ஸோ உங்கள் கை எவ்வளோ தூரத்துக்கு வெளில போகுதுங்கிறத நீங்களே உணர முடியும் இப்போது உங்களோட கையில் காந்த சக்தி ஜாஸ்தியாக இருக்குது காந்தம் வந்து உங்கள் கையை விளக்குது இப்போ உங்கள் கையை எங்கே இருக்குன்னு பாருங்கள் நீங்கள் வச்ச இடம் எங்கே இருக்குது இப்போ எங்கே இருக்குன்னு தெரியுதா ஸோ இப்போ என்ன வந்துச்சு உங்கள் கையில் காந்த இருக்கா இல்லை ஆனால் இப்போ என்ன நடந்துருக்கு மூவ் ஆகிருக்கு எப்படி மூவ் ஆச்சு ஃபீல் பண்ணுறீங்க என்ன பண்ணிங்க இமேஜின் பண்ணி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸசைஸில் இப்போ லோகேஷோட கை பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காகவே ஒட்டி இருந்த கை என்ன ஆகிருக்கு நகண்டு போயிட்டுருக்கு எப்படி நகண்டுச்சு அப்படின்னா அவர் தன்னோட மைண்டில் ரெண்டு கையிலையும் ஒரே துருவத்தை சேர்ந்த காந்த இருக்கிற மாதிரி நினச்சனால இது எல்லாமே இமேஜினேஷன் தான் இது இந்த மாதிரி மட்டும் இல்லை இப்போ சப்போஸ் எதிர் எதிர் துருவங்கள் இருந்து கையை இவ்வளோ தூரம் வச்சு வச்சுருந்தா கூட ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகும்னா கம்மியாகும் நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தாராளமாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இது வந்து ஒன்றும் உங்களை ஏமாத்துகிற ஒரு வேலை இல்லை கண்டிப்பாக இது நடக்கும் ஆனால் நீங்கள் எப்போ நடக்கும்னா நீங்கள் உங்களுக்குள்ள இமேஜின் பண்ணால் மட்டும்தான் எப்போ நீங்கள் இந்த விஷயத்த உணர்றீங்களோ எப்போ நீங்கள் இதை ஃபீல் பண்ணுறீங்களோ கண்டிப்பாக இந்த வி
இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இதை நாங்கள் ஏதாவது இம்ப்ரூவ் பண்ணணுன்னா கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் தேங்க்யூ